ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഡിറ്റിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ കണ്ടെയ്ൻസ് എഫ് യു എറേഴ്സ് എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാസേജിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് ആ ഒരു തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നാല് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം നാലോളം തെറ്റുകളായിരിക്കും ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഇൻ ദ എൻഡ് ആ സൊസൈറ്റി നീഡ് ടു ഗ്രോ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ഇയർ സൊസൈറ്റി നീഡ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ആണ് ഒന്നിലധികമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വെർബും പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വായിക്കുന്നു ഹി റീഡ്സ് അതായത് ഹി എന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം വെർബ് സിംഗുലർ ആകുക ആവുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേരുമ്പോഴാണ് അത് സിംഗുലർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹി റീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതല്ലാതെ ഹി റീഡ്സ് എന്നല്ല ഇത് ഗ്രാമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊസൈറ്റി നീഡ് എന്നല്ല പറയുക സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ഹിയർ ദൻ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓർ ആൻസേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധാരാളം ഉത്തരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിലധികമുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദർ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ദർ ഈസ് എന്നത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്നല്ല പറയുക ദർ ആർ നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുക അതല്ലാതെ ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നല്ല പറയുക അതായത് ദർ ഈസ് എന്നത് ഒന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർ ആർ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദർ ആർ നോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദെൻ വി ഹാവൻ ടു ക്രിയേറ്റഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ തേർഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ഹിയർ ഓഫ് എർത്ത് എന്നല്ല പറയുക ഓൺ എർത്ത് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഓഫിന് പകരം ഓൺ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ അതല്ലാതെ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ എർത്ത് then and won't has one in cyberspace either then the fourth mistake is here won't has won't has ennalla parayuga won't have ennanu parayuga adayathu will in kude will ennadullathu modal auxiliary aanu adinde kude verb inde onnamathu roopam aanu veruga appo will have ennanu parayuga okay ivada won't ennadu will not ennadinde cheriya roopam aanu appo will not ennu parayumba adinde kude have aanu veruga okay appo has inde pagaram ivada varunnathu ഹാവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഹാവ് വൺ ഇൻ സൈബർ സ്പേസ് ഈദർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു പക്ഷേ സംശയമുണ്ടായേക്കാം കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സമയവുമില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക്കലി നാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലൂടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നാം ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കളയാതെ എവിടെയാണോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എവിടെയാണോ നാം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ മിസ്റ്റേ ഏതൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുകൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അത് അതേ രീതിയ